നമസ്കാരം പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ എൻ്റെ ക്ലാഷ് ഓഫ് ക്ലാൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും അതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബേസ് എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു ബിൽഡർ ഫ്രീ ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ബിൽഡർ വർക്കിങ്ങിലാണ് അത് ബാരാക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഞാൻ നമ്മളുടെ ആർമി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത് ബാർബേറിയൻസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അടുത്തത് നമുക്ക് അടുത്ത വാറിനുള്ളത് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളെ എങ്ങനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം എന്നാണ് ഈ ഇതിലൂടെ നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ബോട്ടത്തിലായിട്ട് അറ്റാക്ക് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ സിംഗിൾ പ്ലെയർ ഉണ്ട് മൾട്ടി പ്ലെയർ ഉണ്ട് സിംഗിൾ പ്ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബേസുമായിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റാക്കാണ് മൾട്ടി പ്ലെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ള ബേസ് മറ്റുള്ള നമ്മളെ പോലെയുള്ള കളിക്കാരുമായിട്ടുള്ള ഇതാണ് അതിൽ നമ്മൾ ഓരോ തവണ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ഫൈൻഡ് എ മാച്ച് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി കോയിൻസ് ഡോളർ ഇത് നമുക്ക് അവിടെ നഷ്ടമാകും നമുക്ക് പക്ഷേ ജയിച്ചാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും എന്ന് നോക്കാം ഏതായാലും ഫൈൻഡ് എ മാച്ചിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അറ്റാക്ക് വൈൽ ഷീഡ് അറ്റാക്ക് കോസ് ത്രീ അവേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ തവണയും അറ്റാക്ക് ചെയ്യും തോറും നമ്മുടെ ഷീൽഡ് അവിടെ ത്രീ അവേഴ്സ് മിസ്സായിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മളെ ആരെങ്കിലും അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് നമുക്ക് ട്വൽവ് അവേഴ്സ് ട്വൻറ്റി അവേഴ്സ് അത് ഞാൻ പിന്നീട് പറഞ്ഞു തരാം ആ സമയത്തേക്ക് നമ്മളെ വീണ്ടും ആർക്കും പെട്ടെന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുകയില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ തിരിച്ച് വേറെ ആരെങ്കിലും അറ്റാക്ക് ചെയ്യും നമ്മൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്തുനിന്ന് ത്രീ അവേഴ്സ് കട്ടായി പോകും അപ്പോൾ അതാണ് അവർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒപ്പോണൻസിനെ സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ സെയിം ലെവലിലുള്ള ഒപ്പോണൻസിനെ ആയിരിക്കും അവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കണ്ടുപിടിച്ച് തരുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇവിടെ നമുക്കൊരു ക്യാനോൺ ഉള്ളതായിട്ട് കാണാം ഈ ക്യാനോൺ പിന്നെ ഇവിടെ വേറൊരു ക്യാനോൺ ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മൾ തിരിച്ച് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം ഡെഡ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഇതാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഇത് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ ആദ്യം നശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യുക ഇവിടെ ഒരു മൂന്നെണ്ണം വിട്ട് ഞാൻ അതിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് അറ്റാക്ക് തുടങ്ങാം ഇട്ടിട്ട് നോക്കാം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ഓക്കെ നമ്മൾ ഏറ്റവും വീക്കായിട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുക അതുപോലെ നമ്മൾ തിരിച്ച് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള ആദ്യം നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും തീർക്കാൻ നോക്കുക ഓക്കെ നമ്മൾ ടൗൺ ഹാളും നശിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റാർ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ ഡാമേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർ കിട്ടും രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റാർ കിട്ടണമെങ്കിൽ ടൗൺ ഹാൾ തീർക്കണം പിന്നെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡാമേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റാർ കിട്ടും അതാണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജി ഗെയിമിൻ്റെ ഇതാ ഇപ്പോൾ നോക്കുക നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആകുമോ എന്ന് ഡൗട്ടാണ് കാരണം ആ സെൻറ്ററിലുള്ള ക്യാനോൺ നമ്മൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ലൂട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ടു ഫൈവ് ത്രീ ഫോർ ത്രീ സെവൻ ആണുള്ളത് അത് നമ്മൾക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടില്ല അതുപോലെ നമുക്ക് ഇത് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ഒരു സ്റ്റാർ പോലും വാങ്ങാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ലൂൺ ഗെയിൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇതാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ റിട്ടേൺ പോവുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ പോവുക പതിനേഴ് ഇനി ഒരു മൂന്നെണ്ണം കൂടെ വന്നാൽ നമുക്ക് അടുത്ത അറ്റാക്കിന് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും അതേസമയം ഇവിടെ ഇത് അടുത്ത അറ്റാക്കിനുള്ളത് നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റും ഇതിടുക ഓക്കെ ഇത് ഈ പംകിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബാർബേറിൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് മാത്രമായിട്ട് അവർ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവർ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇത് ഈ ഇവൻസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഇത് ഫോർ ഫൈവ് ഡേയ്സ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ അവേഴ്സ് ആണ് ഇത് ഓഫറിൽ അവർ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇട്ടിരിക്കുന്ന സംഗതികളാണ് അത് നമുക്ക് പിന്നീട് സംസാരിക്കാം അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം
ഇത് വിട്ട് നോക്കാം എന്താവും എന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ തീർക്കാം ടാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സി ഇപ്പോൾ ആർച്ചർ ടവർ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചാക്രമിക്കുന്ന ഒന്നും തന്നെയില്ല ഇപ്പോൾ അവരുടെ എലിസർ കളക്ടറും ടൗൺ ഹാളും മാത്രമാണുള്ളത് അവിടെ ഓക്കെ അത് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോർമലി ഇനി ടു മിനിറ്റ്സ് ട്വൻറ്റി ഫോർ സെക്കൻഡ് ആണ് റിമൈനിങ് അത് മേളിൽ കാട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനിടയ്ക്ക് എൻ്റി ചെയ്യാം ബാറ്റിൽ എൻ്റി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എൻ്റി ചെയ്തിട്ട് പോകാം നമുക്ക് ഫുൾ സ്റ്റാർ എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ത്രീ സ്റ്റാർ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബോണസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കോയിൻസും എലിക്സറും നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ലൂട്ട് നോക്കുക നിങ്ങൾ അവിടെ നമ്മളിത് ജയിച്ചാൽ മുപ്പത്തൊന്ന് ട്രോഫീസ് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഇതാ ഇനി പതിനാല് ഗോൾഡ് കൂടിയുള്ളൂ എടുക്കുവാനായിട്ട് നമ്മളെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് മുപ്പത്തൊന്ന് ട്രോഫിയും കിട്ടും എൺപത്തഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ ഡാമേജ് ഓൾറെഡി ആയിക്കഴിഞ്ഞു ആക്കി ഇരിക്കുകയാണ് ഇത് ഓക്കെ ഇത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന മുപ്പത്തൊന്ന് ട്രോഫി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് ഗോൾഡും ഇതുമാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ റിട്ടേൺ പോകുന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ വരിക കാണുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഒരു ബിൽഡർ അവിടെ ഫ്രീ ആണ് നമുക്കിവിടെ എന്തെങ്കിലും പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം നമുക്കുള്ളത് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫോറും വൺ നയൻ ഫോർ സിക്സും ഗോൾഡും ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇവിടെ വരിക നമുക്ക് ആർമിയിൽ പോയാൽ ഒന്നുമില്ല പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ഡിഫൻസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു ഇത് ക്യാനോൺ വാങ്ങാം ഈ സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് ക്യാനോൺ ഇവിടെ സെൻറ്ററിൽ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ അത് പത്ത് സെക്കൻഡിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആവും വീണ്ടും നമുക്ക് ഒരു ആർച്ചർ ടവർ കൂടി വാങ്ങാം ആർച്ചർ ടവർ വൺ തൗസൻഡ് ഗോൾഡ് ആണ് വേണ്ടത് നമ്മുടെ അടുത്ത് വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വൺ തൗസൻഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ആർച്ചർ ടവർ കൂടി വാങ്ങുകയാണ് അതും വാങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ബിൽഡർ രണ്ട് ബിൽഡർ ഫ്രീ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി വേറെ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ ഇനി വാൾസ് ആണുള്ളത് അത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി മണി ആയതിന് ശേഷം വാങ്ങാം ഇനി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അപ്ഗ്രേഡിൽ ഇടാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം ഇത് ഹൺഡ്രഡ് ഇതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കനോണിന് അപ്ഗ്രേഡിൽ ഇടാം ഹൺഡ്രഡ് ഗോൾഡ് ഞാനത് അപ്ഗ്രേഡിൽ ഇടുകയാണ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആണ് എൻ്റെ സമയം യു നീഡ് മോർ ഓ സോറി വൺ തൗസൻഡ് ഗോൾഡ്സ് ആണ് ആസ്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ വേറെ നോക്കാം ഇത് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഗോൾഡ്സ് ഇത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഇതിന് നമുക്ക് അപ്ഗ്രേഡിൽ ഇടാൻ പറ്റും നമുക്ക് അപ്ഗ്രേഡിൽ ഇടാം ഓക്കെ ഇനി ഇനി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനി ടൗൺ ഹാൾ ടൗൺ ഹാളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇൻഫോ ഇൻഫോയിൽ പോയാലും നമുക്ക് കാണാം സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി ഇപ്പോൾ മുന്നൂറ്റമ്പതാണ് ആയിരത്തിൽ ഉള്ളത് നിലവിൽ ഹിറ്റ് പോയിൻറ്റ് ഇത്രയാണുള്ളത് ഇതെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നമുക്കിനി പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്ഗ്രേഡ് ടൈം ത്രീ അവേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റിയും സ്റ്റോ ഇതെല്ലാം കൂടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം പ്ലസ് നയൻ തൗസൻഡ് എല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇനി ഇവിടെ നമുക്കൊരു ബ്രോക്കൺ ബോട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ബോട്ടിൽ നമ്മൾ ഇത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബോട്ടിനെ റീബിൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയും ഇത് നമ്മുടെ അടുത്ത ബേസിലേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചിരുന്ന ആ ബേസിലേക്ക് പോകുന്നതിനുള്ള ബോട്ടാണ് പക്ഷേ ഇത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അപ്ഗ്രേഡ് ടു ടൗൺ ഹാൾ ലെവൽ ഫോർ നമ്മുടെ ടൗൺ ഹാൾ ലെവൽ ഫോറിലായാൽ മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ടൗൺ ഹാൾ ലെവൽ ഫോർ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അറ്റാക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുകയാണ് ആ ഇനി മുകളിലായിട്ട് ഒരു മെസ്സേജിൻ്റെ ചിഹ്നം കാണാം ഇത് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് അറ്റാക്ക് ലോഗ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ എത്രമാത്രം എന്തെല്ലാം ചെയ്തു ഡിഫൻസ് ലോഗിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുവരെ ഇതുവരെ നമ്മൾ ആരും അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ അതെല്ലാം വരും ഇനി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ നോക്കുക ഇത് ഈ രണ്ട് ബിൽഡേഴ്സ് കാലിയുണ്ട് അവരെ കാലിയാക്കി വെക്കാതെ എങ്ങനെ
ജീൻസ് സ്കെൽട്ടൺ ഇത് രണ്ടും ഇതായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് വേണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എലിച്ചറാണ് അത് നമ്മൾ എടുക്കുക അറ്റാക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് കളക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഓക്കെ ഇനി എൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ എങ്ങനെ ഷോപ്പ് ചെയ്യാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡിഫൻസ് ഡിഫൻസിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കൂട്ടി എല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കളിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ ഇതുപോലെ ആർമിയിൽ ഇതാ നമുക്കിവിടെ ആർച്ചർ ക്യൂന് ബാർബേറിയൻ കിങ് ഇത് ബാർബേറിയൻ കിങ് ഇത് ആർച്ചർ ക്യൂന് പിന്നെ ഗ്രാൻഡ് വാർഡൻ ഈ സാധനങ്ങളാണ് ഈ മൂന്നുമാണ് നമ്മുടെ ഹീറോസ് ഈ ഹീറോസിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം പിന്നെ അതുപോലെ സ്പെൽ ഫാക്ടറിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതെല്ലാം കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ട്രഷറിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മണി കൊടുത്തിട്ട് വാങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഏത് കൺട്രിയാണോ കൺട്രിയിൽ മണിയുടെ അവിടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണിക്കുന്നുണ്ടാവും റിസോഴ്സസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത എയിം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ബിൽഡർ ഹട്ട് ബിൽഡേഴ്സ് ഹട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും വാങ്ങുക ഈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ജെംസ് വെച്ചിട്ട് വാങ്ങണം അപ്പം നമ്മൾ ജെംസ് എപ്പോഴും സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുക അതുപോലെ ഈ ട്രീസ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ജെംസ് കളക്ട് ചെയ്യുക ജെംസ് ഒരു കാരണവശാൽ വേറെ ഒന്നിനും ഉപയോഗിക്കാതെ ബിൽഡർ വാങ്ങാനായിട്ട് ഒരു ബിൽഡർ ഇപ്പം നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണമാണുള്ളത് ബിൽഡർ വാങ്ങാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മണി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ബിൽഡർ കാര്യമായിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ബിൽഡർ കുറവായിട്ട് തോന്നും വീണ്ടും കൂടുതൽ വേണം എന്ന് തോന്നും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു മാക്സിമം കോയിൻസും എലിക്സറും ഉണ്ടാക്കുക ഉണ്ടാക്കി അതിന് ശേഷം മാക്സിമം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം വാങ്ങാനുള്ളതെല്ലാം വാൾസ് എല്ലാം വാങ്ങുക ഞാൻ ഒരു വാൾ എങ്ങനെയാണ് വാങ്ങുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം വാളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമ്മളിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുക വീണ്ടും ലൊക്കേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വാൾ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും തൽക്കാലം ജസ്റ്റ് ഞാനത് കാണിച്ചു തന്നുള്ളൂ ഇത് വാളും നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് അടുത്ത വാളിൽ ഇങ്ങനെയാക്കി നമുക്ക് ഇതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി അടുത്തത് ഇവിടുത്തെ ഈ റിവാർഡ്സ് റിവാർഡ്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കുക ഇവിടെ റിലീസ് ദ ബീസ്റ്റ് അൺലോ കാർച്ചർ ഇൻ ബാരാക്ക് അത് നമ്മൾ ഒരെണ്ണം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ക്ലെയിം റിവാർഡ് കൊടുക്കുക ഇതെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അഞ്ച് ഈ പത്ത് പോയിൻസും പിന്നെ അഞ്ച് നമുക്ക് ജെംസും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കവിടെ ഇത് കിട്ടി അതുപോലെ ഇത് മാക്സിമം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഇവിടെ നോക്കാം കീപ്പ് യുവർ വില്ലേജ് സേഫ് കണക്ട് ടു ഗൂഗിൾ പ്ലേ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ത്രീ സ്റ്റാർ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അമ്പത് ഇതാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ ഓൾറെഡി ഇനി ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടിയാൽ മതി അത് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മളിത് കളിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് നമ്മൾ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ആക്കും അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ ക്ലാനിന് എങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യാം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതുവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ കീപ്പ് വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോസ് താങ്ക് യു ബൈ